Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Bandicoot et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. En effet, je viens à l'instant d'atteindre le 300e jour de jeu sur Dokkan Battle. Alors on va voir tout de suite ce que je vais avoir pour les 300 jours. Bon bien sûr il y a toujours le bonus de connexion des 500 jours actuellement de jeu. Oh, je sens que... Ah bah Donc... Eh hey, c'est pas mal 7 DS Je m'attendais plutôt à 5 honnêtement. Et puis une médaille jeune caillot et vieux caillot, c'est toujours bon à prendre. Bon après là on a les épées. Ah ouais bizarrement on a... C'est bizarre ça qu'on ait en double les épées bleues. Bon soit, tant mieux hein, on va pas cracher dessus. À moins que ce soit un bug d'affichage. On va voir ça tout de suite. Non non, bah on a 10 épées bleues en plus. Pourquoi je ne sais pas. Non, euh, voilà. Alors du coup, vu que c'est les 300 jours, je voulais profiter de ce... Enfin, euh, d'avoir atteint ce palier pour faire un petit bilan sur mon compte. Et de faire un petit, top, un petit top 10 de mes persos préférés que je possède dans ma box. Voilà. Alors bien sûr, il faut prendre en compte le fait que c'est un top totalement subjectif. Hein. Aucun Là n'est pas l'envie de faire une tier list. Hein. C'est juste que par rapport aux persos que j'ai dans ma box, je fais mon top 10 de mes persos préférés tout simplement. Hein. Ça sera pas forcément en termes de puissance hein, parce qu'il y aura sûrement des coups de cœur hein, qui feront que euh, l'ordre ne sera pas forcément qu'en termes de puissance, voilà. Alors oui, tout compte fait, après mûre réflexion, au lieu d'un top 10, ce sera un top 12. Parce que je me voyais pas mettre deux persos sur le côté, je me voyais en parler, donc on va faire plutôt un top 12. Alors en 12ème position, j'ai mis... Euh, attendez que je le retrouve, euh, il est où celui-là euh, Voilà, le voilà. Le Great Saiyaman SSJ2. Alors... Honnêtement, il n'est que 12ème parce que je l'ai que sp 1 enfin, ce, ce mec est un monstre. Enfin, est, ce personnage est un monstre. Franchement, des points Great Saiyaman, c'est étonnant. Hein. Faut pas oublier qu'il enfin, qu a eu des difficultés contre un certain Dabra. Euh, et il est, il est monstrueux. Enfin, sp 1 il me fait des dégâts. Euh, enfin, euh, pour moi, c'est une des persos pour lesquelles j'étais plus étonné. En plus, regardez-moi ses liens. Vitesse époustouflante. Paré au combat. Bon, héros justicier, il est dur à placer, mais <rire> si vous le placez, bah, ça fait un méga bonus d'attaque. Euh, le lien Kamehameha, Super Saiyan, Guerrier Doré. En gros, le Great Saiyaman SSJ2 pourrait être mieux qu'un Gohan Ultime. C'est quand même ça la blague, à cause des liens qu'il a. et Même, regardez-moi ce passif. Attaque plus 70%, si PV au-dessus de 30%. C'est mieux qu'un SSJ3 normal avant qu'il soit Dokkan. Oh, le, le cheat du truc ce, ce personnage est très bon Et encore une fois s'il est que 12ème C'est parce que je l'ai que sp 1 Et que à la base c'est qu'un cogneur il a, il a des bons liens aussi mais c'est qu'un cogneur En 11ème position Je mets ce très cher Paikuan Tech Alors pourquoi Paikuan Tech C'est tout simplement un gros coup de cœur. Quand je l'ai eu lors euh, bah, Des 1 an la fois est sorti je me disais, bon, il a pas l'air folichon, mais quand on creuse, le per... enfin, quand on regarde un peu d'un peu plus près euh, les spécificités de cette carte, et oui, pour une fois, j'ai bien dit spécificités, mais c'est pas, pas comme l'autre dans l'autre vidéo, euh, et bah cette carte, franchement, elle a une grosse utilité. Alors certes, inflige d'énormes dégâts, mais diminue fortement l'attaque. Vous vous rendez pas compte à quel point cette capacité est énorme tout simplement, par exemple, quand un personnage me tape à 25 000 en moyenne, si il s'est pris une spé dans Paikuan, son attaque passe à 15 000 pour une attaque similaire. Vous vous rendez compte du, du, du delta entre les, euh, entre les deux chiffres Plus de 10, 10 000 quoi. C'est monstrueux. Malheureusement, j'ai pas assez d'autres persos pour. Enfin, j'ai pas d'autres persos vraiment forts qui baissent fortement l'attaque. Je crois que mon solo de perso en fortement c'est le Great Saiyaman euh, Agi. Donc pour le coup, euh, voilà. Mais il n'y a pas que ça qui fait sa force. Regardez-moi ce passif. Qui plus 3 et attaque 2500 en face d'un seul ennemi. Ce mec, lors des gros events, quand il n'y a qu'un seul ennemi, part tout le temps en spé. Vous n'avez pas à vous faire chier au parti en spé. Donc ça veut dire que il part facilement en spé et vous êtes sûr de baisser drastiquement l'attaque. Tout le temps avec lui. 
Et en plus, il a des bons liens. Vitesse époustouflante. Vitesse époustouflante, vous connaissez bien ce lien, je pense. Il y a pas mal de bons persos qui l'ont. Le Great Saiyan SSJ2 avant l'avait, pour le coup. Euh, et il a aussi également Gentleman. Et pour mon équipe tech, ça me sert parce que j'utilise dans mon équipe tech, j'utilise The Wiss et il se donne qui plus 2. Et oui, donc franchement, c'est une carte complète, je trouve. Il tape pas très fort, il est pas là pour taper, il a pour casser l'attaque de l'adversaire, pour euh, entretenir les bons liens dans l'équipe et pour partir en spé tout le temps. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur ce Pykewan. Alors en dixième position, je mets ce très cher Sangoku Super Saiyan End de l'arc, enfin euh, du film euh, Metal Cooler. Lui aussi, c'est un gros coup de cœur parce que franchement, c'est pas le perso qui tapera le plus fort, mais déjà, c'est très facile de le mettre P Max parce que on a, on a divers moyens d'avoir de, des Goku Super Saiyan et puis le crossover avec One Piece a beaucoup aidé ça pour le coup, mais je l'avais P Max avant hein, celui-là. Alors pourquoi je le, je le kiffe Parce que déjà, c'est un UR Super Saiyan, j'en ai pas beaucoup. Enfin, des Goku Super Saiyan, bon, il y en a des masses, mais euh, pour moi, je trouve que c'est le, le plus utile. Grande chance d'étourdir l'ennemi. En gros, pour moi, c'est le stunner qui peut frapper le plus fort. Parce que Spay Farm up très facilement, gratuitement. Pas besoin de vieux cailloux. Si vous utilisez des vieux cailloux, pour... c'est du gâchis, je vous le dis tout de suite. Euh, et puis, bon, le passif très dur à activer, hein. c'est un passif à la... <rire> à comment il s'appelle cet enfoiré euh, À... à Oub, voilà, à ce sacré Oub. Oub a le même passif, il me semble. Donc au-dessus de 80%, c'est très dur à caser. Mais il a des bons, il a des bons liens, honnêtement. Hein. Pareil au combat, donc c'est toujours utile. Super Saiyan, Guerrier Doré, comme d'habitude. Donc il a des bons liens, il stun grandement, et... Vu que j'ai chopé Broly End, je peux vous dire qu'il tape très très fort. Il tape plus de 100 000, hein, euh, même si son passif n'est pas activé. Hein. C'est euh, franchement, c'est une des cartes que j'ai utilisé le plus. Pour vous dire, lors de l'event de Super Vegeto, je l'ai utilisé. Parce qu'il stun et parce qu'il a des bons liens. Donc, ne jamais négliger cette carte. Euh, cette carte pardon. Et c'est pour ça que je le mets dixième devant Paikuan et Great Saiyaman. Parce que stun et parce que ben, c'est vraiment euh, encore un plus gros coup de cœur par rapport aux deux autres. En 9 position, je mets le Goku SSJ3, puis euh, il pourrait très bien être plus haut, mais pour l'instant je l'ai que SP1. J'ai tellement galéré à l'avoir. J'ai 300, 300, 300 jours de jeu. Honnêtement, j'ai dû l'avouer. Je, je crois que je l'ai eu en août, lors du portail doublé de, de Majin Vegeta. J'ai galéré à l'avoir. Ces 10 médailles, je les avais depuis longtemps pour le Dokkan. Mais depuis, j'ai pas pu monter sa spé parce que j'ai jugé préférable de, de monter euh, de, mon de monter d'autres persos euh, plutôt que lui. Parce que, ok, il tape très très fort. Mais c'est pas un perso que j'ai utilisé tout le temps, tout le temps. Et pourtant, c'est un perso ultra utile. J'utilise pas mal de fois, mais il euh, y, y a des persos qui vous verrez plus haut dans le top que j'utilise beaucoup plus souvent que lui. Alors, déjà, c'est un combat décisif. Déjà, là, déjà, tu peux, il pose ses couilles sur la table avec ce lien. Il a pas à chier. Combat décisif. Malheureusement, il a pas un certain petit pari au combat qui aurait, euh, qui aurait été bien. Qui aurait été bien. Parce qu'honnêtement, Ras Saiyan, on s'en bat les couilles de ce lien. J'aurais préféré qu'il mette un pari au combat. S'il avait ce pari au combat, mais cette carte serait divine. Serait divine. Il tape très très fort. Il baisse la def, mais bon, ça il utilise pas souvent pour ça. Euh, enfin voilà quoi enfin, C'est une super carte Combat décisif et tout Mais vu que je l'ai que ce P1 Et que c'est pas celui que j'utilise le plus Je le mets oh, pardon, Je le mets honnêtement que, euh, que 9 neuvième parce, parce que vous verrez pour, Vous verrez pourquoi euh, Vous verrez pourquoi avec les autres persos que j'ai mis plus haut En huitième position Je mets le Son Gohan Ultime End pourquoi devant les SSJ3 puis vous direz Je suis sûr qu'il y en a plein qui pourront, qui, qui me, qui seront pas d'accord avec moi. Alors honnêtement, ce Gohan m'a été utile de ouf. J'ai utilisé énormément de fois. Vous voyez son, son attitude leader Qui plus 3 pour tous les types. Pour tous les types. Faut pas oublier que j'ai dû faire sans Gogeta pendant très longtemps. Et honnêtement, 
je ne regrette pas d'avoir maxé sa spé à ce Gohan. Parce que j'ai utilisé énormément de fois dans chaque équipe, dans, dans quasiment toutes mes équipes, il était leader. Parce que l'équipe US3, j'avais lui ou le Vegeta et ses J3 tech. Mais honnêtement, je préfère le Sangwan Ultime Agi. Pourquoi Alors, déjà, inflige des dégâts colossaux au moment de l'attaque pendant 3 tours. Ça veut dire que vous lancez une SP, quand vous l'avez 2 tours plus tard, il tape encore plus fort. C'est quand même une grosse différence. Il tape très très fort ce Gohan. Ima imaginez avec un double Broly sur euh, un certain Doflamingo, j'ai fait du 400k. Du 400 000 dégâts. C'est les patates de four, hein, ce Gohan. Oh. Et puis, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est vitesse époustouflante. Également. C'est un très bon... Il... Pour moi, il, il tape très fort. L'aptitude leader qui fait tout, quoi. C'est clairement pourquoi je le mets si haut, c'est ce Gohan. Parce que, à cause de l'aptitude leader qui m'a été utile de ouf. Ce que j'ai dû faire. J'ai dû mettre lui en leader à la place de Gogeta pendant que tout le monde se pavane avec leur Gogeta. Moi, j'ai dû faire avec lui, monsieur. J'ai dû faire avec ça. J'ai dû faire avec ce Gohan. Il a d'autres bons liens. Hein, mais c'est et puis c'est surtout vitesse époustouflante que je retiens. Et puis également l'origine des Saiyans pour le coup qui est utile quand vous couplez avec un Broly. Hein, notamment lors d'un tournoi, par exemple. Alors en numéro 7, je mets Majin Vegeta. Alors ça c'est pas bien compliqué. Hein. Pourquoi je le mets si haut Parce qu'il me rend un grand service lors des tournois avec son carnage. Je sais pas, pour tous ceux qui ont farmé et qui farment peut-être encore les tournois sans carnage, vous savez à quel point c'est tellement difficile et qu'avoir un carnage ça change tout. Ça change tout. Même si je dois avouer que j'ai pas énormément de chance. Pourquoi Parce que je me retombe très souvent avec mon Madin Vegeta en 7ème position. Je ne comprends pas pourquoi hein, le jeu me troll hein, euh, dans les tournois à ce moment-là. Et puis également... Ce Majin Vegeta peut être très utile parce que combat décisif, et oui, ce Majin Vegeta combat décisif, c'est le deuxième combat décisif de stop. Hein. Honnêtement, je crois que j'ai mis tous mes combats décisifs, j'en ai pas des masses, hein, mais je crois que j'ai mis tous mes combats décisifs dans ce top, à part le Goku Got Intel et bah du coup le, comment il s'appelle, le Boutengs euh, Pui. Bon, le Boutengs Pui, faut pas déconner, hein, euh, il pourrait très bien être à coup de cœur, mais il a pas sa place dans le top 12. Voilà. Mais clairement... Si on doit retenir une chose de machine Vegeta, combat décisif et carnage. C'est pour ça que je le mets si haut, hein, tout simplement. Alors en sixième position, je mets ce magnifique Sangoku Super Saiyan Divin. Point divin. Honnêtement, je peux dire que c'est mon meilleur drop à ce jour lors d'un tournoi avec les tickets SSA garantie. C'est le meilleur. Pour la petite anecdote... Lors du tournoi où j'ai chopé, chopé ce Goku, sur mes deux tickets, j'avais eu, je crois, le meilleur drop, un des meilleurs drops possibles. En premier drop, j'avais eu Vegeto Hunt, et en deuxième drop, ce Goku. Ce Goku God. Alors, que dire sur ce Goku God euh, Déjà, la carte est magnifique, hein. comme vous pouvez le voir, c'est euh, une des plus belles cartes, je trouve. Euh, il tape très fort. Je l'ai mis spé 6 parce que je m'étais préparé pour Beerus, honnêtement. Et je regrette pas de l'avoir mis P6, même si je le mettrais pas P10 de sitôt, parce que euh, la mettre P6 quand même, il a son utilité. Un passif de port, attaque plus 75%, revient attaque P. Et regardez-moi ces liens. Quand, vu, quand, quand cette carte est sortie, que j'ai vu les liens port qu'il avait, je me suis dit, il faut que je l'ai absolument. C'est celui qui a les meilleurs liens de qui du jeu, tout simplement. Combat décisif. Encore une fois, un puits qu'à combat décisif. Hein. <rire> Vous verrez, euh, bah, c'est souvent les puits. Hein. Euh, pareil au combat, vitesse époustouflante. Vous pouvez le lier avec strictement tout le monde, ce Goku. C'est n'importe quoi. Je comprends pas comment ils ont fait une carte aussi cheatée. Les deux autres Goku God n'ont pas pareil au combat. Pourquoi lui-là On va pas cracher dessus. Hein. Euh, mais pourquoi celui-là a ce lien, mais pas les deux autres je ne, On ne saura jamais. Mais... Attaque de port, lien de port. Enfin voilà quoi, c'est euh, monstrueux, monstrueux ce, ce Sangoku. Et c'est à ce jour mon meilleur drop lors d'un tournoi. Clairement, je le dis et je le répète. Alors on commence dans le top 5 avec en 5 cinquième position, celle parfait tech. Ça a été, il a longtemps été mon personnage préféré dans ma box, honnêtement. Euh, 
ce personnage, je n'ai pas eu du tout de mal à le choper. La première fois qu'il est sorti, il me semble que c'était en mars de mémoire, quand son Dokkan Fest était sorti pour la première fois, j'ai fait une multi, je l'ai chopé direct. C'est à ce jour le seul Dokkan, ex Dokkan Festival exclusif que j'ai pas galéré à avoir. Hein. Euh, honnêtement, c'est clairement celui que j'ai pas du tout galéré à avoir. Une seule multi, bim, direct, je l'ai eu. Alors, pourquoi 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 il a longtemps été dans, mes, euh, dans le top Et pourquoi il n'est que cinquième aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je ne l'utilise plus énormément. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Hein, euh, pendant les ventes des méchants, il m'a énormément servi. Et puis, faut pas se cacher. C'est un putain de Nux ce mec. <rire> C'est un des plus forts knuckers du jeu encore aujourd'hui et il le restera encore très longtemps. Un des plus forts knuckers. Il a une bonne défense. Imaginez quand vous prenez. Oh Quand vous prenez plusieurs boules de ki. Vous avez une défense de port. Clairement. Hein. Euh, une attaque de port, des PV de port. Il, euh, c'est mon premier, honnêtement, c'est mon premier perso que j'ai mis Spedis également. Ça, faut, ça faut pas se leurrer. C'était mon premier gros perso que j'ai pas eu difficilement en plus. Niveau des liens, c'est ça qui me chiffonne un peu. Bon, il a Kamehameha, qui est une bonne chose. Il se lit très bien avec le Selagi, soit, mais c'est pas ça qu'on veut. Hein. Euh, moi, le lien qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce lien-là. Récupération. Pourquoi Parce qu'il y a un petit Golden Freezer qu'il a. Tout simplement. Et j'ai longtemps utilisé la doublette Golden Freezer Celtec. Rien que pour ce lien-là, franchement. Voilà. Donc, c'est c'est un, un des plus forts knuckers encore aujourd'hui. Mais pour moi, je peux pas le mettre tout en haut parce que j'utilise de moins en moins. J'utilise même très rarement maintenant. Hein. Il a encore son utilité. Hein. Je l'ai utilisé pour les ventes euh, de Gotenks par exemple. Avec un, Got avec un Gotenks SSJ3 en ami. Mais c'est plus un perso que j'utilise beaucoup pour le coup, donc il ne mérite pas d'être dans les trois premiers, euh, même dans les quatre premiers. Alors en quatrième position, on a ce Golden Freezer. Il s'immisce au milieu des Dokken Fest exclusifs. Pourquoi, honnêtement, je... il, a... il avait détrôné celle pour moi à la place de numéro 1 quand, quand je l'ai eu. Ce. Pour la petite anecdote, ce personnage-là, je l'ai eu lors d'une single du désespoir. Donc ça marche, hein. Ryotan OS9, tu le sais très bien toi aussi, pour le coup, petit enfant arrive. Mais ce Golden Freezer, j'ai obtenu lors d'une single quand j'étais sur le trône, pour la petite anecdote. Et je suis amoureux de cette carte. Je suis un défenseur dans la main. Euh, quand je joue en foot, je suis défenseur, je suis pas attaquant à la base. Et franchement, c'est pi le pied pour la défense. Ce passif de port, mais quand il va être Dokkan, ça va être encore mieux. D dégâts subis ré réduits de 90% quand il sera Dokkan. Hein, ça... <rire> Malheureusement, ils ont pas rajouté un boost d'attaque, c'est ça qui me déçoit un petit peu. Mais bon. euh, tout simplement, également, c'est un faiseur de cœur. C'est mon seul faiseur de cœur. Je n'ai pas le Goku Tech et Dieu sait pourtant qu'il serait utile, bordel de merde. Et je n'ai pas le Vegeta End non plus. C'est mon seul faiseur de cœur. D'ailleurs, je n'ai. Je n'ai aucun des deux DBGT également, le Goku SJ3 puis et le, le Baby Vegeta euh, Int, je peux me le carrer dans le cul, hein, ça c'est clair aussi. Mais euh, alors, au niveau des liens, c'est moyen quand même, je l'avoue. C'est con qu'il n'ait pas, qu pas un vitesse époustouflante ce Golden Freezer. Parce que les Freezer ont vitesse époustouflante, hein, quand même, il hein, euh, y en a pas mal. Hein. Mais ce Golden Freezer ne l'a pas, donc euh, on va savoir pourquoi. Mais la récupération, comme je le disais avec Celtech, quand tu les lis, ça fait qu'il plus 2, c'est pour ça que... Pendant très longtemps, dans mon équipe type, j'avais ces deux-là, clairement. Euh, il a également, ah oui, il a également le plus puissant peuple. Donc du coup, j'utilisais souvent des, genre un petit cou... des... des couleurs avec lui. Genre, euh... Il a des bons liens. Hein. Le plus puissant peuple, c'est, c'est, par exemple, les autres Golden Freezer que vous avez en deux canons avec des médailles. Ils n'ont pas ce lien-là. Euh... Ils ont pas ces liens-là, euh, malheureusement. Enfin, ils ont des moins bons liens pour le coup. Et puis, ils n'ont pas un, ce passif de port et le knock de port. Il reste quatrième parce que vous allez voir quand même que le trio, j'étais obligé de mettre. Ce... J'étais obligé de les mettre dans les trois premiers, même s'il y a coup de cœur et tout. Euh, L'ordre va sûrement vous surprendre pour les trois premiers. Mais j'étais obligé quand même de mettre ces trois-là dans les trois premiers, quoi qu'il arrive. 
Alors, surprise, en troisième position, je mets Gogeta. Alors, je sens que dans le. Il y en a plein qui vont me dire que. Mais pourquoi tu mets Gogeta en troisième et pas en premier T'as rien compris au génie Je répète, je répète, ce classement est totalement subjectif et faut prendre en compte aussi les coups de cœur. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais Gogeta, c'est coup de cœur assuré, nani, nanana. Faut pas oublier que Gogeta, j'en ai chié, je l'ai eu très très tard. Et pour l'instant, il n'est que sp 1 Il n'est que sp 1 Quand il sera sp 10 je pourrais peut-être le mettre premier. Mais pour l'instant, sp 1 je peux pas forcément. Alors, honnêtement, ce leader skill de port, je l'attendais depuis longtemps. Hein. Merci, j'ai pas eu besoin du... <rire> C'est quand le LR est arrivé que j'ai eu Gogeta. Donc du coup, ça me permet de me calmer sur le femme du LR. Mais dégâts immenses. J'ai, pendant très longtemps, je n'ai pas eu un seul dégât immense. J'étais maudit. 100% plein plein. Gogeta dans ton cul, euh, Super Végéto, pareil, pareil. Et Gotenks SSJ3, il n'est pas venu pointer le bout de son nez non plus. Par contre, Gogeta, j'ai forcé comme un taré, mais j'ai réussi à l'avoir. Vous vous souvenez sûrement de cette vidéo où j'ai gueulé comme un putois, encore désolé pour vos oreilles, hein, je suis navré, mais je, de, je me devais de gueuler. Sinon, c'est pas authentique, je suis désolé. Hein. Moi, je vis le jeu, quand j'ai quelque chose de lourd, je crie C'est comme ça, moi je vais pas faire, euh, je vais pas faire de la comédie, c'est pas de la comédie, c'est... Autant faire du vrai quoi. Et je suis très content de l'avoir ce Gogeta. Hein. Mais je le mets que troisième. Et pourtant, j'en aurais. Je, je, je suis tellement content de l'avoir. Il a des liens de port. Guerrier fusionné, combat décisif, pareil au combat. Euh... Guerrier doré, il a des bons liens. Son passif de port. Mais de port. Mais encore une fois, je l'ai que SP1. Donc je peux pas le considérer le mettre top 10 pour le moment. Enfin, dans, bah, dans le premier pour le moment. Et ni même deuxième pour le coup. Je peux pas. Euh, je peux pas. Même si honnêtement, je vais, je vais l'utiliser quasiment tout le temps ce Gogeta. Clairement, avec son lien de port, je vais l'utiliser. Mais, j'ai quand même quelques réserves, parce qu'il y a certains events où, ok, il va taper très très fort. Mais moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui joue sur la défensive, ou alors euh, assez technique sur baisser la défense, baisser l'attaque, le stun, ce genre de choses. Ce que Gogeta n'a pas. C'est ça le seul problème que je lui reproche. C'est que il prend très très cher. <rire> hein. euh, il a peut-être il va peut-être avoir 4000 de défense quand je l'aurai au niveau 120. J'ai pas forcément les stats en tête parce que j'ai que niveau 81. Mais honnêtement, c'est je suis encore quelqu'un qui est assez craintif sur les dégâts pris et j'ai envie d'économiser le plus possible des objets. Et Gogeta va t'écourter les combats, euh, les, euh, les combats, c'est pas le souci. Mais il peut te faire perdre certains combats. Donc dans certains events, je prendrais le choix de ne pas prendre Gogeta. Clairement. Tout simplement parce qu'il prendra. J'aurais peur de prendre trop cher avec lui. Tout simplement. Mais peut-être. Et là, je répète, c'est un classement au 3 centième jour de jeu. Hein. Peut-être que dans quelques jours ou quand j'aurai des VKU et tout, il remontera dans mon classement. Mais là, en l'état actuel, le fait qu'il soit SP1 et les, la petite réserve que j'apporte fait qu'il est troisième. Mais c'est une super carte. Il a pas à chier. Il a pas à tortiller du cul pour chier droit carrément. Alors en numéro 2, peut-être une surprise pour vous, je mets Broly. End. C'est un god tiers. Peut-être que vous vous demanderez pourquoi je ne le mets pas numéro 1. Mais honnêtement, je répète encore une fois, et vous verrez quand vous verrez le numéro 1, c'est coup de cœur. Euh, le coup de cœur est énormément pris en compte. Euh, alors, Broly, que dire des, des, un, un, Une attitude leader de port, c'est un god tiers, c'est normal. Qui plus 3, attaque et défense et P plus 70% pour type end. C'est un game breaker, ce mec. J'utilise beaucoup plus des teams end en ce moment. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai pas mal de persos end dans mon top 12. C'est parce que ils ont une putain d'utilité avec ce Broly. En gros, ce Broly, c'est le LeBron James de la team end. Il mani... Enfin, voilà, tout simplement. J'ose le dire. Le LeBron James de la team end. C'est un, un chef d'orchestre. Hein. Il sublime les autres, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis... Parce que... Grâce à ce Broly, ça m'a permis d'apprécier encore plus certains types end, tout simplement. Il n'y a pas que ça à dire. Bah, la petite réserve, c'est des gars colossaux pour un côté tiers, je suis quand même déçu. Et c'est pour ça que j'ai cru longtemps encore que je serais maudit envers les immenses, parce que... Faut pas se le cacher, pour la petite anecdote encore une fois, ça va faire beaucoup d'anecdotes, je l'admets. Honnêtement, lors des portails Super Végétaux, quand il est arrivé, j'ai fait les 4 multi. Alors quand on se rappelle, tout le monde a droppé comme des porcs jusqu'à 4h du matin. Je pense que j'ai été un des seuls couillons en 4 multi à choper un seul SSR. 
un seul est nécessaire. De la merde en plus, c'était Vegeta Divin puis de merde, en doublon. Hein. J'ai forcé comme un taré et je me suis dit... Enfin, j'ai toujours pensé que je choperais le broly avant le Super Végéto. Moi, je me suis toujours dit ça, clairement. Hein. Et vous verrez qu'avec le numéro 1, c'est à peu près pareil, je, le, je pensais par rapport à l'autre. Euh, ce broly, clairement, il a la double attaque. Clairement, la double attaque est géniale. Et la deuxième attaque, SP, qui est obligatoire une attaque SP, se lance à 8 de qui C'est génial C'est génial enfin, je, je kiffe. Il a des liens, des très très bons liens. Paré au combat Un Broly paré au combat Rien que ça, c'est génial Surtout que j'ai pas mal de paré au combat dans mon, dans mon équipe End, et rien que ça, ça, cho ça change la vie. Euh, et puis, bah, c'est son attitude. C'est pour ça que je le mets numéro 2, honnêtement. Parce que c'est un god tiers. Mais... C'est pour ça que je le mets devant Gogeta, parce que... L'attitude leader plus forte, et que ça me permet... Et, enfin, tout simplement, l'attitude leader qui est plus forte, ça me permet... De voir venir lors des events, d'économiser des objets aussi. Parce que 70% de PV. Quand vous partez avec un double Broly, je pars à quasiment 160 000 de PV. Ce que ne pourra pas faire un double Gogeta, malheureusement. C'est ça le problème. Mais je ne le mets que numéro 2. Parce que le numéro 1, c'est mon plus gros coup de cœur. De toute façon, euh, je pense qu'il restera très 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 longtemps. Numéro 1, tout simplement. Et pour le coup, j'avais oublié de dire que... Ce Broly, j'ai réussi, j'ai fini par l'avoir avec, euh, on va dire, l'équivalent de 300 DS. Bon, les 4 premières multi ont été dégueulasses, je l'admets. Après, j'ai fait que des singles sur ce portail et j'ai eu du bon drop en SSR. Mais il n'y a que le Broly qui me... dont j'étais vraiment content d'avoir. Ah si, à la rigueur, il y avait Goku Got Intel à la rigueur, voilà, pour, la, pour finir l'anecdote. Et pour finir, le numéro 1, Super Janemba. Je sens que j'ai je, je, je je, l'impression de me répéter, mais je sens qu'il y en a plein qui vont me dire « Pourquoi tu mets le Janemba numéro 1 ?» Et Je répète encore une fois, coup de cœur. Et je suis quelqu'un qui aime bien jouer la défense, tout simplement. Janemba est le défenseur ultime. Je le mets largement devant Golden Freezer Agi. Parce que Golden Freezer Agi, son principal problème, c'est que faut tenir compte des 50% de PV. Et ça peut malheureusement, te faire niquer des objets très tôt à cause de ça. Et c'est chiant. Janemba. Alors, l'aptitude leader pue la merde. Enfin, moi, je, je déteste ces aptitudes leader-là. Pour moi, il faut toujours du ki. Une aptitude leader sans ki, pour moi, c'est une aptitude leader inutile, pour le coup. Euh, sinon, le passif attaque, défense, plus 5000, garde activée contre toutes les attaques. Pour vous dire, j'ai bandé quand je l'ai eu, euh, ce, ce Janemba. Tout simplement, hein, on va... On va pas se le cacher. Des liens de port Des liens de port Vitesse époustouflante Boss J'ai oublié de le citer pour certains. Mais le lien boss, c'est génial. Euh, transformation Ça me permet de l'utiliser avec certains persos comme Super Bou, C13. C'est un très bon lien pour récupérer des PV. C'est enfin, génial. Mais par exemple, le Bouten, je pourrais l'utiliser. Mais enfin, j'aime ai, ce lien. J'aime ce lien, clairement. Cauchemar qui est un très bon lien et notamment bah qui se... en gros les persos qui ont transformation ont souvent le lien cauchemar également et puis le lien peur et désespoir aussi euh, le lien peur et désespoir que j'ai du mal à utiliser pour le coup parce que vu que la façon d'utiliser Janemba bon j'ai ces deux j'ai ce perso là j'ai là j'ai ces persos là mais il y a pas mal de persos que j'ai pas en peur et désespoir mais ce Janemba je l'utilise tout simplement tout le temps parce que Janemba diminue fortement la défense. Contre Broly End, je l'ai utilisé cet enfoiré. Bah oui, parce que malgré que ce soit Hunt, il tank. Il tank comme un taré. Et puis, la technique de baisser drastiquement la défense, j'ai pu le faire avec Gogeta. Euh, Gogeta, avec Janemba. Et puis, pour la petite année, euh, aussi, Super Janemba, c'est quand même l'évolution de... Granemba, Granemba Oui, j'étais obligé de le faire, hein... Euh... Je me, vois pas, je me vois obligé toujours le temps de faire ce Glanemba. Euh... Et pareil, c'était pareil que Broly par rapport à Super Végéto. Quand le portail des 1 an est sorti, ce, ce Janemba, j'avais toujours, toujours annoncé, je sens que je vais avoir ce Janemba plutôt que Gogeta. Bah putain, ça n'a pas loupé quand t'as vu que Gogeta, j'ai eu, eu fin novembre. Hein. Bordel de merde. Et mais ce, Goge, ce Janemba, j'utilise tout le temps. Vraiment tout le temps. Parce que passif de port parce que il se lit très facilement 
Enfin, il tank, il a son utilité dans tous les events. Il baisse directement la défense, drastiquement la défense. Et j'ai pas utilisé, j'ai pas hésité à le mettre P10. Alors que d'autres persos tapent beaucoup plus fort que lui. C'est juste que moi je considère que je mets P10 des persos que j'utilise tout le temps en premier. Et Janemba, c'est le perso vraiment que j'utilise 99% du temps. Clairement. Les seuls moments où j'utilise pas, c'est quand je fais une équipe full end. Et encore, contre. Contre ce cher. Euh, bah, parfois, je le. Bah, contre Gohan. Euh, non, contre Goten CSJ3, honnêtement. Je suis parti avec euh, une team Broly. Mais j'ai mis Janemba dedans. Parce que j'ai pas le foot. Parce que voilà, tout simplement. Euh, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur. C'est pour ça que je le mets numéro 1. Parce que je l'ai SP Max. Ça, faut pas le se cacher. Parce que spé, euh, une SP qui diminue fortement la dev, qui m'a servi énormément même contre Broly. Rien que ça, c'est. Il m'a sauvé la vie contre Broly de l'avoir, ce, ce perso. Passif de port, le fait qu'il tank tout le temps. Et lien de port. Pour moi, voilà pourquoi c'est le numéro 1. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à débattre dans les commentaires. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est le but hein, justement. Je répète que c'est un top totalement subjectif. Et que c'est mon cœur qui parle, c'est pas forcément la raison pour le coup. Parce que si mon cœur parlait, je mettrais Gogeta numéro 1, ça c'est clair. Mais euh... Ou Broly End, tout simplement. N'hésitez pas à liker à cette vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me donner votre propre top. Je dis bien votre top de perso que vous avez. Hein. Qu'on soit bien clair, que vous avez. Parce que moi, c'est uniquement les persos que j'ai. Parce que, honnêtement, il y a certains persos que j'aurais pu avoir. Super Végéto, je l'aurais mis numéro 1, par exemple. Mais je ne l'ai pas. C'est, encore une fois, un classement des persos que j'ai. Sur ce, bye tout le monde. Ouais, en fait, ce n'est pas la fin de la vidéo, parce qu'il y aura tout simplement un tout petit bonus. Alors, bref, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un nouveau venu. Pas du tout prévu, hein. En fait, je vous explique, après avoir tourné la vidéo bilan, que j'ai tourné, bah, c'était du coup le 8 à... Bah, dès que j'ai eu les cadeaux, donc c'est vers... Euh, j'ai tourné entre 1h et 2h du matin. Euh, bah, Shini m'a chauffé. Dédicace à Shini. Euh, Shini a fait une single. Il a eu de la merde. Et... Faut apprendre un truc. A chaque fois qu'un pote chope de la merde, faut toujours passer derrière. Le nombre de fois où j'ai chopé de la merde... Pour que justement derrière ça, derrière ça drop, bah là vous voyez pour une fois ça marche. Parce que effectivement j'ai chopé ce petit bâtard. Coucou toi Goten CSJ3. Et oui, j'ai fait deux singles. Alors, comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'avais 43 pierres. Hein. Et là j'en ai 33. Enfin, je vous mens pas, hein. j'ai aucun intérêt de vous mentir. J'ai fait deux singles. Enfin, la première. Euh... Et même, pour, pour vous dire que Shimi a eu le pif, c'est que j'ai eu 5 capsules, je dis SSJ2, je dis putain ça pue la merde, et, et Shimi dit non t'inquiète tu vas avoir un SSR. Donc, dédicace à Shimi, hein, je... pour une fois c'est mon tour de choper un truc, mais t'inquiète pas, là où on peut tourner, hein. là où on peut tourner gros. Ah voilà, c'était pour vous montrer que bah, c'est normal s'il est pas dans mon classement, c'est que je l'ai fait après la vidéo, mais vous savez que <rire> si, euh, bah voilà, il a sa place, hein. il est en bonus, voilà, tout simplement. Allez, là c'est vraiment la fin de la vidéo. Salut tout le monde